जी प्राणी शन करते शन करना खुजे पेल तक विभिन्न जगह क्यों क्यों नन कर्डेटे फेले कर्डेटे फेले टाना हेचरा चले श्वसन जो गलिलियो फुलका थे अथवा फुलका परवर्ती फूसफूस द्वारा प्रतिस्थापित हो तीन ट बैशिष्ट हमडेटे मध्य शुद्ध मात्र फुलका लम्बा चेरा ठीक है गोल हतो हतो की पोर तो एकम्र एक बैशिष्ट थे फुलका थे फुलका रंध्र था फाटो परवर्ती प्राणी मिल आईलमचन सबसे उन्नत पर्व से मध्य अमेरुदंदी मेरुदंदी आमेरुदंदी नन कर्डेट जरा अमेरुदंदी बैशिष्ट गलिलियो फुलका फाटल शुद्ध था मेरुदंड गलिलियो फुलका बलाटेट 
এই মাইনর ফাইলমটাকে বলা হচ্ছে অমেরুদন্ডী কর্ডে তাহলে একে অমেরু অমেরুদন্ডী গ্রুপে একে স্থান দেওয়া হয়েছে ওকে যেমন অমেরুদন্ডী তোমার কর্ডেটের মধ্যেও যে প্রথম দুইটা যে উপকর্ম থাকে ইউরোকর্ডেটাস আর হলো কর্ডেটা তারাও কিন্তু অমেরুদন্ডী আবার যারা নন কর্ডেট তারাও কিন্তু অমেরুদন্ডী ওকে তো এটা হচ্ছে একটা যোগসূত্র যাই হোক তবে এখানে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটা একদমই অনন্যত বৈশিষ্ট্য তো সেই হিসেবে আসলে একে এখানে স্থান দেওয়া আবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমরা পড়ব যেটা ওর খুবই উন্নত বৈশিষ্ট্য এজন্য এটা নিয়ে অনেক দিন গবেষণা চলেছে এবং এখনো চলছে তো এটার যে একশোর মতো প্রজাতি আছে এবং এটা থাকে কোথায় এদের বসতি এরা থাকে হচ্ছে তোমার হেমিকর্ডের প্রাণীরা দেখা যায় যে জোয়ার এবং ভাটা জোয়ার হলে যে উঠে আসে পানিটা এবং ভাটাতে নেমে যায় এই যে তোমার অঞ্চলটা ইন্টার টাইডাল বলা হয় যে স্রোত আসে এবং স্রোত কি নেমে যায় এই মাঝখানের এই অংশটার মধ্যে পানির মধ্যে গর্ত করে এরা এরকম ইউ আকৃতির গর্ত করে এদের এদিক দিয়ে মাথা ঢুকাতে ঢুকাতে ওদিক দিয়ে বের করে তো এদিক দিয়ে লেজ লেজের অংশটা রয়ে যায় তো মাথা এবং মানে অগ্রপ্রান্ত আর পশ্চাৎপ্রান্ত অর্থাৎ অ্যান্টেরিয়ার এবং পোস্টেরিয়র সাইডটা তারা কি করে বের করে রাখে ওকে যখন জোয়ার আসে তখন মাথা ভেতরে ঢুকায় নাই যখন আবার জোয়ার চলে যায় তখন মাথাটা একটু বাইরে নিয়ে আসে কারণ কি পানিতে এরা কি করে শাসন চালায় তাই না পানিতে শাসন চালায় তো এদের তখন অতটা ভালো ভালো পানি এরা গর্তের মধ্যে পায় না তখন ওরা বাইরে মাথাটা বের করে দেয় তো যাই হোক এটা একশো প্রজাতির মধ্যে বেলানো গ্লোসাস হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানে খুব পরিচিত একটা প্রজাতি হেমিকর্ডেটের তো এই যে সরি জেনাস এই বেলানো গ্লোসাস এর হ্যাবিট হ্যাবিটেড পড়বো আমরা এক্সটার্নাল মর্ফোলজি পড়বো আজকে আমরা মোটামুটি শুরু করি আরেকটা বিষয় বেলানো গ্লোসাস তোমাদের এবার যারা ফার্স্ট ইয়ার দুই এর পরীক্ষার্থী তাদের জন্য বেলানো গ্লোসাস থেকে একটা বড় কোয়েশ্চেন আসবেই আমি বলেছি ইকাইনো ডারমাটা থেকেও একটা বড় কোয়েশ্চেন আসবে সেজন্য দুইটা লেকচার আমি ইকাইনো ডারমাটার উপরে দিয়েছি আর বেলানো গ্লোসাস এর উপরেও দুইটা লেকচার তোমাদের থাকবে চোদ্দ এবং পনেরো ওকে তো এখান থেকে একটা বড় কোয়েশ্চেন তোমাদের হতে পারে হতে পারে কি ইনশাল্লাহ হবে আর কি তো তোমাদেরকে আমি যে ক্লাস গুলি করাচ্ছি সেটা যদি তোমরা লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন গুলি দিয়েই কিন্তু আমি আমার ক্লাসটা সাজিয়েছি তাহলে পড়া শুরু করে যায় তোমাদের মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে প্রাণী এটা কোথায় থাকে বলা হয়েছে যে দুইটা বলেছি একটু আগে যে ইন্টার টাইটাল রিজিয়নে অর্থাৎ জোয়ার এবং ভাটার পানি যে উঠে এবং নেমে যায় সেই রিজিয়নে বালির মধ্যে গর্ত করে এরা বসবাস করে বেলানো গ্লোসাস এই যে এবং সেটা বলেছে ইউ শেপ কারণ কি সে এভাবে সরাসরি ঢুকে ঢুকে আবার এদিক দিয়ে ভূমির সাথে সমান্তরাল করে আবার গর্ত তৈরি করে আবার ভূমির সাথে খাড়া করে নব্বই ডিগ্রি করে গর্ত তৈরি করে তো হয়ে যায় কি ইউ শেপ বালির মধ্যে যেমন আমরা যেরকম বালির উপরে মানে সিমেন্টের উপরে আমরা রং করে দিই না তো সেরকম কি হয় এই বালির উপরে রং করা হয় সেরকম রং করার মতো ওরা মিউকাসটা দিয়ে এরকম ওদের দেয়ালটা ভেতরের দেয়ালটাকে পলিশ করে পলিশ করার ফলে বালিটা কি হয় না আঠা যুক্ত বলে মিউকা সেটা ধরে থাকে এবং নিচে পড়ে যায় না ঝুরঝুর করে নিচে পড়ে যায় না তো বড় তার ওপেন বলা হয়েছে মুখ এবং বায়ু দুই জায়গাতেই কি ওপেন করা গর্তটা অ্যান্ড স্পাইরাল কয়েন ফেসেস বলা হয়েছে ওরা যখন গর্ত করতে করতে যায় এটা কিছুটা তোমার আর্ধ ওয়ার্ম এর মতো মানে হচ্ছে কেচুর মতো না ওরা যখন গর্ত করতে করতে যায় তখন দেখা যায় কি যে ওরা মাটি খেতে খেতে যায় হম মাটি খেতে খেতে যায় আবার একদম শেষে গিয়ে ওরা কি করে কাস্টিং বা বর্জ মানে এই যে খেলো যে এই মলের মতো এরা মাটিটা কি করে বের করে দেয় ওকে কোন কোন জায়গা দিয়ে পোস্টেরিয়র পার্ট অর্থাৎ শেষ প্রান্ত দিয়ে 
এনাস দিয়ে মাটিটা বের করে দেয় ভ্যালানুকুলাস অফ লাইজ ইন এ টুইস্টেড কন্ডিশন বাট ইটস অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র এক্সট্রিমিটি আর স্ট্রেট বলা হইছে যে ভ্যালানুকুলাস যে গর্তের মধ্যে থাকে একটু আগে বলেছি যে এরা অ্যান্টেরিয়র এবং পোস্টেরিয়র পার্ট কি সোজা বরাবর থাকে স্ট্রেট কিন্তু এর নিচের পার্টটা এটা টুইস্ট করে থাকে তো এখানে তোমার দেখো যে বিজ্ঞানী নাইট জনস 1952 সালে বলেছেন যে ভ্যালানুকুলাস ভ্যালানুকুলাস এই গর্তের মধ্যে মুভ করে হ্যাঁ এবং মুভ কিভাবে করে তার দেহের মানে পুরোটা জুড়েই কি থাকে সিলিয়া থাকে ওকে আমরা এক্সটারনাল মর্ফোলজিতে এসে গেছি দেখো দ্য বডি অফ ভ্যালানুকুলাস ইজ সফট নরম উপস্থিত কারণ কি ওর যদি মিউকাস গ্লাইন না থাকতো তাহলে কি হইতো এই যে বালিটা যে গর্ত করতে করতে যায় ওর চামড়া তো কি ছিঁড়ে যেত চামড়া কি ছুলে যেত তখন এই মিউকাস টা ওকে কি করে মাঝে মাঝে তোমার ছোট ছোট রেডিশ কালার দেখা যায় এবং কোন কোন ব্যালানোগ্লোসাস এমনও দেখা যায় যে লুমিনেসেন্ট অর্থাৎ এইগুলো মনে হয় একেবারে বিন্দু বিন্দু আকারে খুব সুন্দর যেটা জলে আর কি ধরনের সেটা কিসের কারণে হয় মিউকাসের কারণে হয় এবং এর সবচেয়ে আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার কি জানো এটা এদের দেহ থেকে এক ধরনের গন্ধযুক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে এটার নাম হচ্ছে আয়োডোফর্ম এবং খুবই খারাপ একটা গন্ধ এবং এটা দিয়ে সে শত্রুর হাত থেকে কি করে রক্ষা পায় এই গন্ধ নিঃসরণ তখনই সে করে দা বডি ইজ বাইলাটারাল সিমেট্রিক্যাল বলা হয়েছে দেহ দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসম এবং তিনটা অঞ্চলে বিভক্ত কি কি প্রোবোসিস কলার ট্রাঙ্ক প্রোবোসিস কলার ট্রাঙ্ক প্রোবোসিস কে আবার বলা হচ্ছে যেমন আমরা বলি সোমা সোম সোম সোমের অর্থ কি দেহ কোষ হ্যাঁ তো দেহকে যদি ভাগ করা হয় বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে প্রোবোসিসের সামনের দিকে সেজন্য নাম হয়েছে প্রোসোমা আর কলার হচ্ছে মাঝামাঝি এজন্য নাম হয়েছে মেসোসোমা বা মেসোসোম আর ট্রাঙ্ক হচ্ছে মেটাসোম মানে পরবর্তী এদের ভিতরে যে সিলম থাকে সেই সিলমে ক্যাভিটি অনুসারে বা সিলমের ভাগ অনুসারে তো সিলমটা কেন ভাগ করা থাকবে সিলমটা ভাগ করা থাকে তিনটা অঞ্চল নিয়ে দেহ গঠিত এর মাঝে মাঝে আলাদা আলাদা সিলমের গহ্বর থাকে আমি কালার ছবি এখানে এনেছি দুই ধরনের এনেছি দেখো এটা প্রবোসিস কি এটা মাথাটা ভোতা কিন্তু নিচের দিকে কি এটা একদম প্রশস্ত আর মাথাটা একটু সরু হয়ে ভোতা তাই না তারপরে হচ্ছে কলা মোটামুটি দৈর্ঘ্য সমান তারপরে তোমার এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে কি ওর ট্রাঙ্ক বা দেহ তো এই ট্রাঙ্কের মধ্যে আবার দেখা গেছে কি কি থাকে দেখো এটা কলা এই যে কলা যেরকম কলা ছোট কলা হওয়ার পরে কলা এরকম মোচা থাকে না এটা আস্তে আস্তে খুলে যেতে থাকে আমরা দেখি যে ভেতরে ছোট ছোট কলা তৈরি হতে থাকে আস্তে আস্তে মোচাটা কি হয় উপরের যে কভার থাকে সে কভারটা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায় তো এটা কিছুটা সেই রকম শেপ না তো এটাকে কি বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ফুলকা থাকার কারণে এটা হচ্ছে ফুলকা অঞ্চল তারপরে হ্যাপাটিক শিকা থাকছে এজন্য হ্যাপাটিক শব্দটা কোথ থেকে আসছে যকৃত তাই না তো এটা হচ্ছে যকৃত অঞ্চল বা হ্যাপাটিক অঞ্চল তারপরে শেষেরটা হচ্ছে যেখানে একদম শেষ প্রান্তে অ্যানাস আছে সেটা হচ্ছে কি পোস্ট হ্যাপাটিক অঞ্চল অর্থাৎ পরবর্তী হ্যাপাটিক অঞ্চলের পরবর্তী অংশ হ্যাঁ তো এখানে কি কি আছে এখানে ব্রাঙ্কিয়াল রিজিয়ন এটাকে বলা হচ্ছে ফুলকা অঞ্চল বা ব্রাঙ্কিয়াল রিজিয়ন এইখানে দেখো মাঝামাঝি দেখো একদম মাঝে একটা লম্বা একটা রেখা চলে গেছে এটা হচ্ছে তোমার যেহেতু এটা ডটসাল অংশটা আমরা দেখিয়েছি কারণ কি এখানে দেখো মুখ নাই মুখটা কোথায় থাকবে ভেন্ট্রালি থাকবে ওকে তো মুখটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এটা উল্টা পিঠ কি হবে ডটসাল হবে তো এই মাঝে যে রেখাটা দেখা যাচ্ছে সেটা কি মিড ডটসাল 
তোমরা মানে রিজিয়ন বলতে পারো বা এটা বলা হয় যে মার্জিন মাঝামাঝি আর এখানে দুইটা মার্জিন থাকে একটা ডরসালি থাকে একটা হচ্ছে ভেন্ট্রালি থাকে দুই পাশে দেখো লম্বা লম্বা দেখো এই যে ছিদ্র না লম্বা লম্বা তোমার কি থাকে গিল সিল্ড থাকে ওকে গিল সিল্ড থাকে আর এই যে কলার মোচার মতো যেটা ফুলে যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে জেনিটাল উইং কারণ এখানে কি জেনিটাল অর্গান অবস্থান করে জেনিটাল উইং তারপরে নিচের দিকে আসো হেপাটিক অঞ্চলে এসে দেখা যাচ্ছে হেপাটিক শিখা থাকে এবং এটার কাজ আমরা পরে পড়ব তারপরে যেটা আছে তোমার সেটা হচ্ছে পোস্ট হেপাটিক অঞ্চল এবং শেষে কি এনাস দেখো এখানে দেখানো হয়েছে যে পোস্ট হেপাটিক অঞ্চল ডরসাল কার্ভ জেনিটাল উইং তারপরে মিড ডরসাল রিজ এই যে মাঝখানের যে ইয়াটা রিজ মানে কি উঁচু অঞ্চল হ্যাঁ রিজ হচ্ছে উঁচু আর ইয়া হচ্ছে গ্রুপ হচ্ছে কি ভাজ ভাজ করা গ্রুপ তো এখানে তোমার ডরসাল ডরসাল যে মাঝামাঝি মানে রেখাটা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে যে মাঝামাঝি অনু দৈর্ঘ্য ডরসালি এটা কি একটা রিজ বা উঁচু অঞ্চলের মতো থাকে ওকে সামনের দিকে থাকে এবং এটা কিছুটা রাউন্ড বা কনিকেল আকৃতি কোন আকৃতি কোন আইসক্রিম এর মতো তাই না তো এটা একটা শর্ট স্ট্যাকেল শর্ট ন্যারো নেক দিয়ে নেক থাকে প্রবসিস এর পিছনের দিকে যেটা দিয়ে সে কলারের সাথে যুক্ত দ্বন্দ্ব থাকে খাটো এবং বলা হয়েছে লম্বা দ্বন্দ্ব দিয়ে সে কলারের সাথে যুক্ত খুব মোটা ধরনের কি থাকে ওয়াল থাকে কারণ কি সে তো মাটি ঘুরতে ঘুরতে যাবে মাটির মধ্যে এরকম গর্ত তৈরি করে গর্ত করতে যাবে এই জন্য দেখা যাচ্ছে প্রবসিস কি খুব প্রোটেক্টিভ হয় ওয়ালটা যোগাযোগই থাকে না সেটা নিউরোসিল এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ওকে এটাকে কর্ন ওয়ান বলা হচ্ছে এটা তোমরা একটু খেয়াল করো এটা বাংলা বইটাতে বাংলা বইগুলাতে ভালো করে এটা আইডেন্টিফাই করেনি যে একে কর্ন ওয়ান কেন বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে ওক ফল বা ওক 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 গাছের ফলের মতো যেটা একর্ন একর্ন ওয়ান বা কর্ন ওয়ান যেটাই তুমি বলো তো ওক গাছের ফলের মতো দেখতে কিন্তু কোন অংশটা দেখতে পুরো প্রাণীটা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো ওই ওক গাছের ফলটা ফলের নাম হচ্ছে একর্ন তারপরে আছে কলার দা কলার লাইস পোস্টেরিয়র অব দা প্রবসিস প্রবসিস এর ঠিক পিছনে কলার অবস্থান করে কিন্তু কলার কিন্তু তা না কলার হচ্ছে সে একই দৈর্ঘ্যে একটা সিলিন্ড্রিক এর অংশ এবং খাটো অংশ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এটা কি বড় হতে পারে প্রবসিস থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট হতে পারে দা ফানেল লাইক অ্যান্টেরিয়র পার্ট অব দা কলার বলা হয়েছে যে কিছুটা ফানেলের মতো লম্বা দা কলারিটি কলারের শেষের দিকে কলারিটি থাকবে কলারিটি হচ্ছে খুব প্রচুর এখানে মাসেল থাকে যেটা ওকে সংকুচিত প্রসারিত হতে সহযোগিতা করে এমব্রেসেস দা প্রবসিস স্ট্যাকেল প্রবসিসটাকেও সেই সাথে কি করে সংকুচিত প্রসারিত করায় তারপরে আসো তোমার দা সারফেস অফ দা কলার বলা 
the collar is also muscular and possesses by two silomic cavities bola hoyse amra proboscis e dekhlam ekta silomic cavity thake kintu collar e dui ta silomic cavity thake ei dui ta silomic cavity diye she trunk er sathe jogajog kore thik ache ar proboscis e ekta pore thake jeta diye she ki kore collar er sathe jogajog kore ar collar e dui ta cavity pore thake jeta diye she deho kander sathe jogajog rakha kore The right and left ciliary cavities are separated from one another by dorsally and ventrally meds than mesentery. Well, we call them is dorsally and ventrally, or the cristio and onchio. The case mesentery is like the one that portal motor. Ah, that is a connective tissue. The she da right and left ciliary corte ki bivak. So, again, your the collar cavity as well as proboscis cavity are crossed by numerous strands of connective tissue. Connective tissue, that is, ball of tissue. That means, that is, that is, proboscis and collar. That means, that is, that is, spongy appearance. Or that is, pants could be there. The collar cavity communicated with the exterior by a pair of collar pores. Collar cavity, ball of tissue, that is, collar pore. They do that, and. प्रस्तुच्छेदेदे बेसल मेम्ब्रेन थाके और बेसमेंट मेम्ब्रेन और तब पर एपिडर्मिस से शत जुकतो थाके कनेक्टिव टिश्यू दिए तार पड़े तो मार ग्लोमेरुलस इखने देखा जाता है ग्लोमेरुलस हम लोग जाने की किसे शायद जो करे एक टी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऐटा गुरुत्वपूर्ण बहुत ना तो बोलिशिस्टो ऐटा ऐटा ह हार्ट वेसिकल लेकिन ये देखा जाता है वेसिकल मैंने कि फटा जाएगा बक्कल डाइफर्टिकुलम ये बक्कल डाइफर्टिकुलम एक जो नई विज्ञानी रहे कि नॉट अकॉर्ड के हिस्से में नाम करने को रचित हैं किंतु आश्चर्य बक्कल डाइफर्टिकुलम में काज नॉट अकॉर्ड एक आस्तो एक में देना द फंक्शनल सिग्निफिकेंस गरतम इतने किस एक्सप्लेन करा नहीं तो हमारे वही गुलाते एक तो देखो प्रोबोसिस इनटू द सेंड शे प्रोबोसिस टाके सेंडेड मध्य थोड़े मूविंग इट अराउंड प्रोल करा मतलब ये रकम घुड़ाए घुड़ाए कि जब हमें या चित्रों करे ना देयर चित्रों करे ड्रिलर मशीन दिए शे रकम घुड़ाए थे थाके मस्कुलर कंट्र एवं किरोकम सिलेंड्रिकल अर्थात लंबा लंबा नालाकर बढ़ता तो रही है एक है ना तुम्हार दिन द प्रोबोसिस एम्प्टाइज इट्स वाटर कंटेंट थ्रो इट्स पोर तब पर एक प्रोबोसिस की करो एक है ना पानी दे दिस एरोस द कॉलर टू एंटर तो एक है ना तुम्हार कॉलर टक की भावे ढूंढ के दे एक है ना बैठा करो बैठे दे � तो कॉलर अप्रोबोसिस कॉलर अप्रोबोसिस ये इटा होते हैं बहुतों लार मुखे मुखे छिपीर मातो बोशे जाए इधर है मुखे छिपीर मातो ये भी करते करते शेकी करे बढ़ते तो री करते करते जाए एवं शेषे गिये शेजे कास्टा करे इखने अमरा पोर बो आगे क्यों अमरा इटा कॉलर एर इटा पोरे नहीं अमरा जो दे अमरा से� पेरिहिमल स्पेस थाके मैंने रॉकटेरिया शब्द जगह याद थे पेरिहिमल स्पेस थाके तो पेरिहिमल किंतु हमने पूरे आश्चर्य को था पूरे आश्चर्य इमल पेरिहिमल हमने क्या नुडल में तो पूरे आश्चर्य तो इटा शब्द की चीज़ अमील आते और ब्लड प्लेक्सस थाके जेकने रॉक्टो नाली टेस्ट एक दो प्लेक्सस और तो पाकनो हो जाए 
পাকানো হয়ে যায় সেরকম আর কি এখানে হয় প্লেক্সাস তৈরি করে তারপরে কলার ক্যানাল আছে এখানে কলার সিলম মাঝখানে এখানে আছে কলার সিলম আর মাঝখানে এটা হচ্ছে পাতাল ক্যাভিটি কারণ এখন মুখ থেকে মুখ শুরু হয়ে গেছে এবং প্রবোসিস এর নিচে প্রবোসিস এবং কলারের মাঝেই কিন্তু মুখচিত্রের অবস্থান ভেন্ট্রাল দিকে তাহলে মুখচিত্র শুরু হয়ে গেছে মানে কি তাহলে তার পরবর্তী অংশ কি হবে মুখচিত্রের পরবর্তী অংশ পাকাল ক্যাভিটি হবে মুখ বহকর হবে তো এখানে পাকাল ক্যাভিটি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে মাসেল থাকে তারপরে তোমার ভেন্ট্রাল ব্লাড ভেসেল থাকে ভেন্ট্রাল মেসেন্টারি থাকে আমরা যেটা বলছিলাম যে সে গর্ত ঘুরতে ঘুরতে যায় তারপরে কি হয় প্রবোসিস এবং কলার রিল্যাক্স হয়ে যায় ডিপার ইনটু দা হোল বিফোর ততক্ষণ পর্যন্ত গর্ত করা চলে প্রবোসিস এবং কলারের যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আবার বালির ওপরে মুখ বের করে আনতে পারে তো এই যে দেখা গেল যে ও তো মুখ দিয়ে করতে করতে প্রবোসিস এর ভেতরে অনেক বালি ঢুকে গেল হ্যাঁ প্রবোসিস এবং কলারের মাঝখানে মুখচিত্রের দিক থেকে বালি ঢুকে গেছে সেই বালিটা কি করবে বালিটা সে আস্তে করে এনাস দিয়ে সে ছেড়ে দিবে কার মত বলা হয়েছে দা ফ্যাশন অফ আর্ট ওয়ান কেচো যে ভাবে এরকম করে মাটির নিচে যায় গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে তারপরে সে ই দিয়ে এনাস দিয়ে মাটিটা কি করে বাইরে বের করে দেয় সেও এই বেলানো গ্লোস আছে বালিটা এভাবে বের করে দেয় ট্রাঙ্ক দা ট্রাঙ্ক ইজ দা লংগিটিউডিনাল পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দা বডি তো ট্রাঙ্ক বলা হইছে যে ট্রাঙ্কটা কেমন ইলংগেটেড অর্থাৎ লম্বা নলাকার এবং বডির হচ্ছে পেছনের পার্ট ইট ইজ সামওয়ার ফ্ল্যাট এন্ড এনুলেটেড অন দা সারফেস বলা হইছে এটা কিছুটা কি এটা হচ্ছে চ্যাপটা এবং এনুলেটেড এনুলাস তো তোমরা বোঝো কি রকম এরকম ঘুরানো এনুলেটেড হ্যাঁ তো সে ফ্ল্যাটই কিন্তু ফ্ল্যাটের মধ্যে কিছুটা কি নলাকার হয়ে যায় অন দা সারফেস মানে পায় উপরে ইট হ্যাজ এ মিড ডরসাল এন্ড মিড ভেন্ট্রাল অর্থাৎ তার যে উপরের অংশ যেটা আমরা দেখালাম ছবিতে প্রথমে সেটা হচ্ছে ডরসাল পোরশন সেটার মাঝামাঝি একটা রিজ উঁচু অংশ একটা লম্বা নলাকার উঁচু অংশ চলে যায় এবং সেটা ডরসালিও থাকে সেটা ভেন্ট্রালিও থাকে দা ট্রাঙ্ক ইজ ভিজিবল ইনটু থ্রি পার্টস বলা হইছে যে ট্রাঙ্কে জনন অঞ্চল তারপরে মাঝে হচ্ছে হ্যাপাটিক অঞ্চল আরেকটা হচ্ছে অ্যাপডোমিনাল অঞ্চল বলতে পারো অথবা পোস্ট হ্যাপাটিক অঞ্চল তো এখানে যেটা বাংলা রাইটারের বইগুলাতে দেখো শুধু বলা হয়েছে ফুলকা অঞ্চল বলা হয়েছে ফুলকা জনন অঞ্চল বলা হয়নি নামটা তোমরা একটু পরিবর্তন করে লিখতে পারো এইখানে তোমার ট্রাঙ্ক যদি আমি এখানে ই করে আনি এই যে ফ্ল্যাট বলা হয়েছে এটা ফ্ল্যাট দেখেছো এতে একে যদি আমি টিএস অর্থাৎ প্রস্তুত দিকে কেটে আনি তাহলে সেটা কেমন হয় এটা টর্সালি দেখো নার্ভ কর্ড থাকে তারপরে ব্লাড ভেসেল থাকে সেখানে দেখবা তোমরা একটু আগে দেখিয়েছি যে জনন পাখনা থাকে জেনিটাল উইং থাকে জেনিটাল উইং থাকে তো জেনিটাল উইং টা আমরা আরেকটু দেখে আসি যদি খেয়াল না থাকে তোমাদের দেখো এই যে এই কলার মোচার মতো যেটা ছড়িয়ে গেছে এটা হচ্ছে জেনিটাল উইং এখান থেকেই তোমার এই প্রস্তর ছেদটা নেওয়া হয়েছে এই প্রাণীর ঠিক আছে তো সেজন্য ছবিটা হয়েছে এই রকম তো এখানে দেখো গোনার থাকতেছে গোনার আছে তো আমরা যদি ভেতরটা চিন্তা করি আমরা বললাম যে প্রবস্তিস এবং কলারের মাঝে মুখচিত্র থাকে তা তারপরে কলারের মুখচিত্রের পরে কলারের ভেতরে কি থাকবে পাকাল ক্যাভিটি থাকবে তারপরে গলবিল বা ইসোফ্যাগাস থাকবে সেটা এই যে এখানে শুরু হয়ে গেছে দেখো ইসোফ্যাগাস গলবিল সরি গলবিল ফেরিংস ইসোফে যেতে অন্য নালী তাহলে ট্রাঙ্কে হচ্ছে অন্য নালী তারপরে তোমার পরবর্তী যে অংশ আছে পৌষ্টিক নালী সেই অংশগুলা থাকবে তাহলে কলারে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখ বিবর বাকাল ক্যাফেটি আর হচ্ছে ফেরিংস গলবিল এই ধরনের থাকে আর হচ্ছে তোমার পরবর্তী ট্রাঙ্কে থাকে হচ্ছে ইসোফেগাস বা অন্য নালী অন্য নালীর পরে পাকস্থলী এভাবে চলতে থাকবে এবং এনাসে গিয়ে সেটা শেষ হবে তো এখানে তোমার এই যে গোনার গুলি সাজানো থাকে এটা হচ্ছে কি 
জেনিটাল যে রিজিয়ন সেই জেনিটাল রিজিয়নের প্রস্তুত হচ্ছে এখানে এনেছে এটা হচ্ছে ডরসাল ব্লাড ভেসেল এখানে নিচের দিকে এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল ব্লাড ভেসেল আর লংগিটিউডিনাল মাসল লেয়ার এখানে থাকবে এই যে লম্বা ধরনের লংগিটিউডিনাল মাসল লেয়ার ওকে তো এখানে তোমার দেখো আমরা পড়ছি ট্রাঙ্ক on the dorsal of the branchial genital region uh, of the trunk is a double row of small pores which amra bolechilam je proboscis ekta chitro diye collar er sathe collar dui ta chitro diye tomar trunk er sathe jukto shei double chitrer kotha ekhane bola hoyeche je double rows of small pores to ekhane je double diye jukto thiki dui ta chitro diye jukto thiki kintu bairer dik theke amra jeta dekhi je dui pashe mid dorsal যে গ্রুপটা থাকে রিজ যে থাকে সেই রিজের দুই পাশে লম্বা চিরা মানে লম্বা লম্বা এইভাবে আমাদের ঠোঁটের মতো কি থাকে দুই রো ফুলকা ফাটল থাকে তো এইখানে এই ফুলকা ফাটলের সংখ্যা ওদের মানে যে বয়স যত বাড়তে থাকে সেই সাথে সাথে বাড়তে থাকে আরেকটা জিনিস হয় ইন সাম স্পেসিস কিছু কিছু স্পেসিস এর মধ্যে বেলানোগ্লোস আছে দেখো দা মোস্ট অ্যান্টেরিয়র আর ওভারল্যাপ বলা হইছে যে প্রথম যেটা থাকে যে ফুলকা ফাটল তো ফুলকা ছিদ্র যাই বলো সেটা ওভারল্যাপ থাকে মানে কি ঢাকনা দেওয়া থাকে যেমন আমাদের ঠোঁট দিয়ে আমাদের মুখটা কি বন্ধ করতে পারি বা ঢাকনা দেওয়ার মতো সেরকম থাকে বা এ পোস্টেরিয়র প্রলঙ্গেশন পোস্টেরিয়র পার্ট থেকে একটা কি হয় প্রলঙ্গেশন মানে হচ্ছে একটা উপবৃদ্ধি আকারে প্রো মানে উপবৃদ্ধি বের হয়ে এসে কি করবে এটার ব্রাঙ্কিয়াল অঞ্চল বা ফুলকা অঞ্চল বা ফুলকা ফাটল বা ফুলকা পোর সেটাকে কি করবে ঢাকনা দেওয়ার মতো ঢেকে দিবে কোন কোন স্পেসিস এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাড়তি জিনিস আছে যেটা এখানে আমি তুলে ধরেছি তোমরা এখান থেকে কিছুটা ব্যবহার করতে পারো তো এখানে সব বাংলা বই গুলাতে খুব শর্ট লিখেছে এখানে কোন কোনটা খুব ভালো ডেসক্রিপশন ইংলিশে আমি করেছি সেটা সাহায্য নিয়ে তোমরা তোমাদের কোশ্চেনের উত্তরটা কে রিচ করতে পারো এ পেয়ার অফ লংগিটিউডিনাল জেনিটাল রিচ অর জেনিটাল উইং বলা হইছে যে এক জোড়া জনন পাখনা থাকে extend throughout a uh, considerable part of the body behind in the region of the branchial aperture bola hoyse je branchial aperture er dui pashe behind mani pashe behind mani pashe dui pashe genital wing thake jonon pakna thake in this genital ridge gonads are situated bola hoyse e je genital wing er moddhe erokom amra uchu abar nichu ridge er moddhe je thalu ia hoye uchu holo abar nichu hoye jacche ei ridge gulate জনন পাখনার মতো হয়ে যায় তো এখানে আমরা দেখি যে মেলা জনন পাখনা এই বেলানো প্রসেস আমরা দেখি যে মেলে আছে জনন পাখনাটা তারপরে পরবর্তী অংশের নাম কি হ্যাপাটিক রিজিয়ন হ্যাপাটিক রিজিয়ন ইজ মার্ক এক্সট্রেনলি পরবর্তী অঞ্চল হচ্ছে Uh, is uh, longest sabche boro and cylindrical ekdomi nalaka uh, it tempers gradually and eta cholte thake and has a terminal anus ebong diye shesh hoy hocche eder terminal e ekdom anus e giye shesh hoy terminal mane hocche shesh pranto the xylem of a trunk is divided into two lateral uh, closed uh, cavities by vertical portion bola hoyse je eta shoda kotha dui ta alada alada চেম্বারে বিভক্ত হয়ে যায় কারণ কি ওই যে আমি বলেছি যে কলার দুইটা ছিদ্র দিয়ে কি ট্রাঙ্কের সাথে যুক্ত ওকে তোমাদের জন্য খ গ্রুপের দেখো বেলানোগ্লোসিয়ারি ফিডার সিলিয়ার সাথে খাবার গ্রহণ করে যারা তারা হচ্ছে সিলিয়ারি ফিডার ইটস 
compresses microscopic organism bola hoyse je eta choto choto organism jibkona dilike khabar hisebe khay ebong kono kono shomoy je jokhon she particles and organic particles present in water jeta iyate thake panite thake and mud or bottom sand emon ki kechor moto she iyo khacche ke kada khacche othoba bali khacche tai na in which it uh, makes its bore jokhon she gorto ta khorar kaj kore the lateral cilia lining of the gill seed set up a current follow which is a lateral cilia dipashe je cilia thake amra bolechi or they ota ki cilia তো দুই পাশে সিলিয়াটা কি করে পানির মধ্যে আলোড়ন করে একটা কি করে কারেন্ট তৈরি করে স্রোত তৈরি করে ব্যাকওয়ার্ড হুইচ এন্টারস থ্রো দা মানে পিছন দিক থেকে এটা করে এবং মুখের দিকে এই স্রোতটা কি আসে তো এই স্রোতের সাথে সাথে দেখা যায় যে কিছু খাদ্যকণা এখানে চলে আসে দা বাকল টিউ তারপর ফ্যারিংস গিল সিলস ব্রাঙ্কেল স্যাক্স এন্ড leaves through gill pores poroborotite gill pore diye eta ber hoye jay this is called respiratory calm food current bola hoyse ekhane respiration o chole ebon khaddo grohono chole dui ta kaj ekshathe hoy some uh, food particles directly enter bola hoyse eta mane mane balanoglossus e khaddo grohon poddhoti ta jodi amra dekhi amra dekhbo je dui ta poddhotite she khabar grohon kore ekta hocche mukh diye she sarashori srot theke khabar khay ditiyoto যে স্রোতটা আসে সেটা অনেক সময় প্রবোসিসের উপর দিয়ে কি মানে প্রবোসিস থেকে তার যে মিউকাস নিঃসৃত হয় সেটার মধ্যে কিছু কিছু খাবার এসে লেগে যায় এবং প্রবোসিস থেকে পরবর্তীতে মুখে পাঠায় তো সেটা কিভাবে চলে দেখো প্রবোসিস হেপাটিক রিসিওনেরিয়া এটা আচ্ছা এখন দেখো দা মিউকাস ইস সিক্রেটেড বাই দা গ্ল্যান্ডস এটা বলেছি আমরা যে মুখের এই যে মুখ ছিদ্রটা ঠিক সামনের দিকে প্রবাসের মানে গোড়াতে দেখা গেছে যে একটা এরকম মুখের মধ্যে ঢুকে না প্রধান যে স্রোত আমরা যদি সমুদ্রের পারে তারাই তখন আমরা দেখবো ছোট ছোট ঢেউ আসে একটু পরে দেখবো আবার অনেক বড় একটা ঢেউ আসে হ্যাঁ অনেক দূর পর্যন্ত পানিটা আসে তো এটাকে বলা হচ্ছে মেইন কারেন্ট মানে প্রধান স্রোত বাইরে বের করে দেয় আর ওর মধ্যে যে জৈব পদার্থ থাকে জৈব কণা থাকে সেটা সে খাবার হিসেবে নিয়ে নেয় ইন দেস অব দা প্রবাসিস কিভাবে তৈরি হয় সেটা বলেছে এবং সিলিয়ারি অর্গানের কাজটা কি সিলিয়ারি অর্গানের কাজ হচ্ছে যে খাদ্য মানে পানের স্রোতের মাধ্যমে যে খাদ্য আসছে সেটা কি খাবারের উপযুক্ত নাকি তার জন্য ক্ষতিকর সেটা সে যাচাই বাছাই করে ওকে যদি দেখে যে খাবারের অনুপযুক্ত তাহলে সেটা কলারের উপর দিয়ে কি করে কলারিটি ওকে সহযোগিতা করে কলারিটি কি করে পাঁচ করে কলারের উপর দিয়ে কি বের করে দেয় ওটা আর মুখে ঢুকতে দেয় না ওকে তো এখানে আমরা ফিগারটা দিয়েছি দেখো এই যে তোমার বললাম এই যে মাউথ এই যে এটা এটা হচ্ছে মাউথ ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই যে সিলিয়ারি অর্গান এটা হচ্ছে প্রবোসিস খাবারটা আসলো এসে এটা দিয়ে দেখো এটা এটা দিয়ে দিয়ে কি করলো ঢুকে গেল ওকে সাহায্য করলো ঢুকে গেল সিলিয়া থাকে যে এটা দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকায় দেয় হ্যাঁ মুখের মধ্যে ঢুকে গেল 
তো যেটা খাবারের উপযুক্ত সেটা রাখবো আর যেটা খাবারের অনুপযুক্ত সেটা এই যে প্রি ওরাল যে ব্যান্ড সে কি করে এদিক দিয়ে সে ঘুরতে থাকে এবং যখন দেখলো এই যে অ্যারো চিহ্নটা যখন দেখলো এটা খাবারের অনুপযুক্ত বা বিষাক্ত তার জন্য তখন এটা সে এইদিকে পাঠিয়ে দিল এদিকে ঘুরে এসে দেখো এদিকে ঘুরে গেছে ঘুরে এসে সেটা কলার দিয়ে সেটা কি করলো রিজেক্ট হয়ে এই কলারিটি ওকে সাহায্য করলো রিজেক্ট হয়ে সেটা বাইরে ছেড়ে দিল ওকে এখানে দেখো কালারফুল আর একটু ফিগার আমি দিয়েছি ভাল লাগছে ফিগারটা এই জন্য দিয়েছি व्यवहार so, खबारे दरकार मानी हजम कर हजम करारे बर्ज्य पदार्थ की बर्ज्य कर समय खबर ग्रहण कर देह मध्य हजम है कारण देह खुबी स्वच्छ एवं तीर की तीर निक्षेप कर बर्षा दिए तीर की तीर मत जाए तीर मत देह आकृति बला हम लवनाटाइडल जो जुआर भाटार पानी नामा कैकश मीटर मध्य से अवस्थान कर दीपार्शिकाथारेहत चारोड़ा मेरुदंड प्राणी कर्डेटे मध्य कन्टेक्टिकीजर क्षेत्र मानी 
এই কাছা কাছে আসতে পেরেছে অর্থাৎ ইকানো ডারমাটার পরেই এই মাইনর ফাইলাডাম ফাইলামের অবস্থান এবং এটাকে আমরা বলছি কিটব নাথা আর এটা প্রাণীটা আমাদের খুব পরিচিত সাজিটা তো এটার সিলম হচ্ছে অ্যান্ট্রোসিলেক্স সিলম আমরা সাইটোসিলিক অ্যান্ট্রোসিলেক্স সিলমের গঠন পদ্ধতি বা কিভাবে তৈরি হয় সেটা আমরা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন টু গোটিতে আমরা পড়ি তো এখানে আজকে তো সময় নেই থাকলে আমি বলে দিতাম দেখো এর সার্কুলেটরি অর্থাৎ রক্ত সংবহন তন্ত্র শ্বসন তন্ত্র তারপরে এদের এক্সক্রিটরি সিস্টেম অর্থাৎ ত্রেজন তন্ত্র কি এখানে নাই নার্ভাস সিস্টেম আছে সেটা ব্রেইন আছে ওদের মাথার মধ্যে এবং সাবএন্টেরিক ভেন্ট্রাল গ্যাংলিয়া বলা হইছে যে ইলংগেটেড লম্বা ধরনের একটা ভেন্ট্রাল অঞ্চলে গ্যাংলিয়ন থাকে গ্যাংলিয়ন কি এটা একটা অনন্যত বৈশিষ্ট্য আমরা জানি এটা অমে এটা হচ্ছে নন কোঅর্ডিনেট বিদ্যমান দের আর হার্মাফ্রোডাইট বলা হইছে তারা কি উভলিঙ্গ প্রাণী এবং তাদের শুক্রাচয় থেকে আসা শুক্রাণু দিয়েই তাদের কি হয় ইন্টারনালি অর্থাৎ ভেতরেই তাদের নিষেক ঘটে অর্থাৎ যেহেতু সে হার্মাফ্রোডাইট কেচর মত কিছুটা বৈশিষ্ট্য বহন করে যে নিষিক্ত হয় তার দেহের মধ্যেই এবং নিজের দেহের স্পার্ম ও ভাঙকে নিষিক্ত করে ওকে তো এটা বড় অনন্যত বৈশিষ্ট্য ক্লিভেজ ইকুয়াল ক্লিভেজ ওদের যে জাইগোট তৈরি হয় সেখানে যে বিভাজন ঘটে আমরা জানি সেটাকে ক্লিভেজ বলে সেটা সম আকৃতির এবং সিলোমোপ্লাস্টিক ব্লাস্টুলা দেখা যায় ব্লাস্টুলা ধরন বলেছে ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্ট অর্থাৎ কোন লার্ভাল স্টেজ এখানে নাই এক্সাম্পল হচ্ছে সাজিটা এখানে আমরা এই যে গ্রাসপিং স্পাইন টিথ হ্যাঁ তারপর গ্রাসপিং স্পাইন দেখিয়েছি তাই না এখানে পুরো প্রাণীটা আছে দেখো আমরা ল্যাটারাল ফিনের ফিনের কথা বলেছি এখানেও ফিন আছে এদিকে টেস্টিস আছে ওভেরি আছে দেখো এটা হচ্ছে অ্যানাস মাঝখানে এটা হচ্ছে অ্যানাস এবং এদিকে তোমার দেখ এটা হচ্ছে লেজ ওকে তাহলে হেড হেড এখানে এটা হচ্ছে হেড পুরোটা তারপরে হচ্ছে তোমার ট্রাঙ্ক আর এটা হচ্ছে তোমার লেজার অঞ্চল হ্যাঁ তো মোটামুটি এই ছিল তোমাদের জন্য আমরা রেফারেন্স লেখার পদ্ধতি জানি বিজ্ঞানীর নামের প্রথম অংশ আগে প্রথম অংশ পরে এবং পরের অংশ আগে তারপরে কোন যে বই থেকে চারজন নিয়েছো সেটা কোন সালে সাল উল্লেখ করবা বইয়ের নাম লিখবা নিচে আন্ডারলাইন করবা পাবলিকেশন তারপরে পাবলিকেশন কোন পাবলিকেশন সেটা কোন স্থানে অবস্থান করছে সেটার নাম এবং বেস নাম্বার ওকে এখানে ভার্মা কোটপাল জর্ডান পি এস জর্ডান এর ज्ञापन कर सबा भलो थकबा दो सब